Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофротман. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, про эфириум и про битдау. Да, монетка Байбит условно. Итак, самое важное, с чего начнем, это наш восходящий клин, о котором уже с той недели я рассказываю и показываю. У нас свершился пробой вниз, поэтому 69% на пробой вниз отработали. Теперь самое важное должна пройти зона ретеста и после этого как подтверждение мы должны ринуться дальше вниз. Если мы будем исходить из подтверждений, поглядите пожалуйста, то есть пробой ретест и соответственно движение вниз как подтверждение. Если смотреть на это горизонтально, то мы можем поставить в точку пробоя вот эту горизонталку и соответственно увидеть что? Правильно, касание по ней, то есть как раз таки зона ретеста или если мы медвежий ретест, Пробой ретест, именно касание по горизонтали, после чего должно быть движение вниз. То есть, если дневная свеча закрывается именно с тенью свечи сверху, а само тело будет полнотело, пускай даже и не относительно большое, то есть достаточное, будет выглядеть как своеобразная ракетка, и это будет ретест. И это будет процентов 80-85 за то, что движение пойдет дальше на реализацию чего? Правильно, тех тейк профитов, которые мы обозначивали с вами. Первый тейк профит основной, он малый, самый первый. Это тейк профит 1, который совпадает с 0.5 по Фибоначчи, 21 764. И, соответственно, большой тейк профит, тейк профит 2, который практически совпадает с единицей или равен примерно 19 тысячам долларов за биткоин. Если вы собираетесь дробить свои тейк профиты, то у нас здесь все обозначено от 0.5 по Фибоначчи до единицы. Но здесь есть нюанс. Мы имеем с вами вот эти три нисходящих локальных канала. И в этом канале мы скользим, как я говорил уже во вторник в видео, если не ошибаюсь, по этой наклоночке. Но скольжение не может быть бесконечным. У нас происходит упор. Упор во что? В CPR линии. То есть Первая, вторая и третья CPR линии, которые у нас находятся вот в этой точке. Если я включу CPR линии, вот они у вас иллюстрируются. И если они пробиваются, у нас открывается дорога для того, чтобы коснуться и дойти до первой шортовой линии R1. Она у нас находится в райончик 19800, что сопряжено с 20 тысячами долларов за биткоин. Или 0,786 по Fibonacci. То есть все лежит в этом русле. Но так как CPR линии являются очень мощными зонами сопротивления и поддержки, в данном случае поддержки, то если быки найдут в себе силы, то они могут развернуть цену, и тогда мы двинемся к медиане, которую, если пробиваем, на все равно магните цена R1, именно лонговая, о которой мы уже говорили неоднократно, это 25 700. Соответственно, это самая главная цель для быков. И она ближе сейчас, чем цель у медведей. Медведям сейчас крайне тяжело, и чуть далее я вам покажу почему. Здесь же, по логике Вайкофа, мы находимся в зоне аккумуляции. И соответственно, пока у нас с высокой долей вероятности мы рассматриваем восходящий канал аккумуляции, но не забываем, что мы не списываем со счетов канал аккумуляции в виде двойного дна или схемы 1 или схемы 2. Но важно здесь понять, что у нас есть медиана, середина данного восходящего канала. То есть мы сейчас пробили ее и тестируем. То есть помимо того, что пробили клин, мы еще и пробили медиану, середину. А вот это уже серьезность. То есть если мы пробиваем и закрепимся ниже этой медианы, то у нас открывается путь и пространство до низа данного восходящего канала. Вот, и мы говорили неоднократно, это 21 тысяча долларов за биткоин. А это не что иное, как 0.618 по фибе, золотое сечение. Еще раз, закрепиться ниже и подтвердить ниже медиана, это очень круто. Но у нас есть здесь CPR линии. Это 22 750, 22 245 и 21 750. То есть это все надо пробивать. Но здесь есть раздражитель, как муха по утру. Это вот эта наклонка локальная, которая удерживала все время данную цену. И ее пробой ознаменует наступление новой эры именно медвежий мы перейдем вот из этого бычьего локального в медвежий локальный хотя мы глобально в медвежьем тренде вы это должны понимать и мы из него не выходили то есть перед CPR линиями нас еще ждет 23 тысячи долларов за биткоин плюс-минус именно тест и пробой данной наклонки но если медведи наберутся сил мы можем увидеть достаточно бодрую мощную свечу которая прошивает не только эту наклонку но и все три CPR линии в одном из своих видео я уже рассказывал и показывал что близки друг к другу соответственно Прошить их одной какой-то свечой не составит труда, 
при наборе сил. И только после этого факта мы можем с вами говорить и, возможно, в чем-то даже быть убеждены, что все-таки мы дойдем до дна данного восходящего канала. До этих пор это все разговоры в пользу бедных. По бабочке Песавенту мы отслеживаем ситуацию и глядим, какие тейк-профиты у нас есть. Пока на сегодняшний момент мы реализовали два тейк-профита, третий и четвертый, финальный, основной, пока не реализованы. Поэтому всему свое время. Невозможно все время падать. Мы всегда расторгуемся волновыми движениями вниз-вверх, 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 вниз-вверх. Так было, есть и будет. К слову о коррекции, я уже писал и упоминал в своем телеграм-канале достаточно подробно. Вот, пожалуйста, я здесь указывал и говорил, что в целом все локальные дики напряжены вплоть до 4 часов таймфрейма на момент 3 часов 34 минут и требует, я пишу, коррекцию вверх. Почему я так говорю? Потому что если поглядеть на горизонталь пробоя данного клина, то вот она, уровень шеи именно у этого клина, именно место пробоя и, соответственно, ретест. И закол может быть, с учетом того, что силы должен набирать биток, а я вам еще сегодня покажу, почему, совершить некий закол, прокол, чтобы позже обвалиться дальше вниз, что сообщит нам о четком ретесте пробитого уровня. Поэтому наблюдаем дальше. И вот этот момент на дневном таймфрейме, на биткоине, что у нас происходит? Самое важное, вы видите, что наши скользящие, вот 20 пересекла 50 и это локальное движение вверх. Но у нас происходит ситуация, при которой мы пробили все скользящие, соответственно, они смотрят носиками вниз, то есть планируют, но еще не совершили крест смерти, то есть пересечение сверху вниз. Но если вдруг сегодняшний день мы закроем достаточно бодрой красной свечой, то с высокой долей вероятности 20-я пересечет 50 -ю, что сообщит нам о кресте смерти и локальном движении вниз, о медвежьем локальном тренде. То есть локальный бычий быстро сменится на локальный медвежий. Хотя еще раз повторяюсь, у нас глобальный и медвежий, но локально бычий. Поэтому локально бычий может быть сменен вот именно пересечениями наклонки. Но для этого необходимо еще. Помимо того, что мы с вами наблюдали за RSI, вот этой линией, мы ее пробили. Об этом я также писал и сообщался в телеграм-канале с 10 августа. И вот мы совершили ее пробой. Вот здесь на этом скрине я пишу и описываю текстово. И мы осели с вами ровненько на 50-й горизонтали. То есть все, что выше 50-й горизонтали по РСА это бычий тренд. Все, что ниже 50-й это медвежий тренд. Соответственно, для того, чтобы переходить в медвежий тренд, нужно пробивать. Но здесь логично, ведь нам потребовалось достаточно много времени и сил, чтобы двинуться вниз. Более того, вчерашний днем мы совершили памп после чего серьезный разворот и съели все то есть вы поглядите сколько потребовалось сил для того чтобы опрокинуться вниз то есть 5 процентов для медведей в локальном бычьем тренде это очень очень сильно при этом медведям надо немножко остыть набраться сил и вот как раз таки этот отскок коррекция она называется требуется плюс нужен ретест пробитого уровня что мы и получаем и на дневном таймфрейме вы видите мы двигаемся по стахотическому индексу относительной силы уже около 20 горизонтали почти пришли в ноль Точно так же об этом описано и сказано. 5 волн. А еще ранее я просто бил себя в грудь и говорил, что мы будем здесь по-любому, при любом раскладе. Поэтому этот раскалад еще пока не наступил, но мы на пути к этому движению. Соответственно, у нас еще есть время для движения вниз. Но не нужно думать, что дойдя до нуля, мы резко отпрокинемся вверх. Такое допускается, такое может быть. Но есть вероятность, исходя из вот этой аномалии, пяти горбов, мы можем упасть, отскочить и еще упасть. Соответственно, сделать как минимум две волны. Опять же, это более подробно описано в телеге. И вот, если мы посмотрим вовсе на недельный таймфрейм, то здесь тоже любопытно. Мы находимся в зоне перекупленности на неделе. То есть уже это на момент понедельника, а сейчас уже четверг. И то есть завершение этой недели никак на это уже не повлияет. То есть факт состоит в том, что мы находимся в зоне перекупленности. Поэтому пробой клина и движение вниз, теоретически пробой CPR линии и движение вниз, реализация полного тейк профита по бабочке Песавента и доход до дна восходящего канала, исходя из этого, не является чем-то нереальным. Это, возможно, последний аккорд, серьезный аккорд медведей, который они могут выписать перед серьезным восстановлением рынка. Но в любом случае не спешите. И еще один момент. О коррекции я писал в 3 часа ночи. Соответственно, если вы посмотрите по стахастическому индексу RSI, вы увидите, вот они 3 часа ночи, мы были на донышке по этому индексу. И после этих трех мы начали получать движение вверх. Пожалуйста, то есть коррекция, она пошла, она сама собой разумеющаяся. Плюс ко всему, мы получили поддержку серьезно на Йома 200. Это очень серьезный шаг. Но в тот же момент, на 4 часах, вы получили пересечение 20 Йомы с 50-й, крест смерти. 
Это является локальным медвежьим трендом, но на 4 часах. И все скользящие сейчас направлены вниз. Если произойдет пересечение 200 с 50, это будет уже глобальный медвежий тренд, опять же, на 4 часах. Но здесь самое главное понять, для того, чтобы дальше двигаться вниз и коррекция прошла успешно, необходимо пробивать 200 скользящую, после чего крепиться за ней и двигаться дальше вниз. И, как правило, это всегда связано с дисбалансом, то есть достаточно Крутое движение вниз. Если поглядеть относительно топорно, то мы можем провалиться от этой 200 до 22 тысяч долларов за биткоин плюс-минус однозначно. После чего совершить вновь ретест скользящий в 10 емы. Дальше уже рассуждать, куда двигаться. Либо двигаться по ней вниз, либо проверить на крепость 20 ема. И дальше двигаться от нее. Но пока расклад такой. По эфириуму. В своем телеграм-канале сегодня ночью я вновь публиковал ситуацию, которую мы с вами наблюдаем. После пробоя у нас идет ретест. То есть это район 1850 очень важно сегодняшний день подчеркиваю сегодняшний день закрыться ниже этого уровня ниже 1850 а еще лучше если свеча коснется хотя бы 0236 по фибоначчи тогда это будет четкий ретест пробитого уровня и будет тоже процентов 80 гарантии что мы заберем первый тейк профит 1765 и второй тейк профит 1688 или если вы будете дробить свои тейк профиты то от 05 до единицы у вас будет 4 тейка что касается бедау, на 4 часах вы можете увидеть, что мы находимся в зоне перепроданности, а по стахастическому индексу RSI мы находимся в зоне перекупленности. Это говорит о том, что мы можем с вами получить, естественно, движение дальше вниз для разгрузки и цена вниз. При этом RSI не обязательно может оказаться ниже того уровня, на котором был. Хотя низ у нас это что? Правильно и вовсе 0. Но мы можем даже здесь увидеть конвергенцию. Предположим, если у нас цена дойдет до уровня, скажем, 25, а цена при этом будет ниже, то мы получим по цене расхождение, то есть цена ниже, а у нас по индикатору вверх получится конвергентное расхождение, после чего мы по-любому получим дальнейшее движение вверх. Либо мы можем находиться в не сильно восходящем тренде, доходить там, скажем, до ема 20, пытаться пробивать и возвращаться, при этом RSI восстановится до 50 горизонтали, что даст очень много сил, при этом стахастический индекс относительной силы может показать два горба, после чего все вместе направится дальше вниз, уже без каких-либо конвергенций. Если глядеть на емы, то мы с вами получили глобальный медвежий тренд на 4 часах. На дневке же у нас по-прежнему глобальный медвежий тренд, но здесь очень любопытно. Мы здесь с вами получили уже пересечение 10 емы с 50, это микро локальный медвежий тренд на дневном таймфрейме, но мы видим, что если сегодня 20 ема пересечет 50, это будет еще и локальный медвежий тренд, то есть глобальный плюс локальный на одном и том же таймфрейме, на дневке. И это будет очень серьезная заявочка. Но стахатический индекс относительной силы на дневке вы видите валандается на донышке. Как долго он мог валандаться, вы видите здесь. То есть мы двигались вниз. Поэтому не исключено, что мы можем увидеть что-то подобное и здесь. Тем более зоны перепроданности у нас еще нет. И как правило, цена вполне может сходить и протестировать свой лой предыдущий. То есть 0.4%. Почему бы, собственно говоря, и нет. На неделе мы и вовсе видим уже пересечение скользящих, которые говорят нам о том, что начинается нисхождение, то есть движение дальнейшее вниз. Поэтому 0.4 увидеть вполне реально по битдау. И здесь уже будет, может быть, двойное дно, о котором мы говорили ранее про аккумуляцию, как касались биткоина, но аккумуляция у нас есть и у других монет. Соответственно, двойное дно сейчас именно то, что крайне похоже может сформироваться на битдау. И теперь традиционный ресурс King Fisher. Вы можете увидеть по дельте. Вот этот процесс ретеста как раз таки и связан с тем, что объемы у нас нарастали. То есть деньги стали заходить, но объемчики небольшие. Это то, что подтверждает наши догадки. Объемы небольшие, причем смотрите, они здесь падают, а мы растем. Соответственно, здесь дивергенция, и мы должны ее, скорее всего, отыграть. Возможно, в ближайшее время, уже когда выйдет видео, мы можем увидеть 23 150 плюс-минус. Вполне вероятно, исходя из того, что мы сейчас видим. Если поглядеть на интерес к биткоину на споте, маржиналке и фьючах, то вы видите здесь очень интересную разницу. На фьючах распродают, на споте распродают, а вот на маржиналке люди закупают. Вот такая вот интересная особенность. Но спот всегда является тем индикатором, на который стоит обращать внимание. Так как на споте торгуют, как правило, киты. К слову, если говорить про китов и их интерес к биткоину, вы видите, что он упал и пока не восстанавливается. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. В описании под видео есть две замечательные биржи, Bybit и Femix. Торгуйте от меня самыми низкими комиссиями, что крайне важно для любого трейдера. 
трейдера, вступайте в мои социальные сети TikTok, Telegram, Twitter. И запомните, если вы увидите, что трейдер куда-то едет на троллейбусе, то это не трейдер, это инвестор. Всего доброго.